Sasa tuangalie vita ya siku sita kati ya Israel na mataifa ya Kiarabu. Kwanza kabisa madai ya wa Israel yanaanzia katika misingi ya kidini ambako katika Biblia yani kitabu kitakatifu kwa Wakristo na Wayahudi. Kitabu cha kwanza cha nabii Musa kiitwacho mwanzo wa sura ya 12 inaonesha jinsi Ibrahim alivyoitwa na Mwenyezi Mungu ili kumtumikia eneo hilo la Palestina zamani ilijulikana kama Kanani ndio chimbuko la dini kuu tatu zenye msingi wa Ibrahim ambazo ni dini ya Wayahudi, Ukristo na Uislamu. Dini ya Wayahudi yenye misingi ya Biblia agano la kale likianzia kwenye vitabu vitano vya Musa mwanzo kutoka hesabu mambo ya walawi na kumbukumbu ya Torati Ukristo ukianza misingi kwenye agano la kale hadi agano jipya na Uislamu ukishika vitabu vinne Taurati ya Nabii Musa Zaburi ya Nabii Daudi Injili ya Isa bi Maryam au Yesu na kisha Qur'an ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibrahim mwenyeji wa uhuru na ukadayo yani Mesopotamia leo Iraki wa kabila la Waebrania anahama kutoka Iraki na kwenda Haran Syria na baadaye kuteremkia Kanani Uyahudini ambako Mwenyezi Mungu anamtokea katika njozi na kumwambia Ibrahim kuwa ardhi yote hiyo amepewa yeye na uzao wake na kuahidiwa baraka yani kubarikiwa kwa kila atakaye mbariki na kwamba jamaa zake za dunia zitajibarikia pamoja na ahadi hiyo Mungu anamwambia nabii Ibrahim kuwa uzao wake utakwenda utumwani Misri kwa miaka mia nne hadi kizazi cha nne ndipo watakapookolewa na kupandishwa Kanani yani Palestina Mizizi ya ugomvi huo inaanzia karne ya 16 wakati wa vuguvugu la utaifa la Uzayuni na Uarabu Arabu nationalism vuguvugu la Wayahudi Jewish national movement lilianzishwa kuwa la kisiasa mwaka 1892 dhidi ya Urusi na Ulaya mkakati ulianza kwa Wayahudi wote popote walipo kurejea katika nchi ya Palestina ambako walichukuliwa kuwa ndio nchi yao ya asili katika kutimiza azma yao World Zionist Organization na Jewish National Fund walihimiza uhamiaji na kufadhili ununuzi wa ardhi chini ya utawala wa Ottoman na Uingereza katika Palestina Mgogoro huo ulianzishwa na Uingereza kwa kile kilichofahamika kama Hussein Makahanon Correspondence na Buffalo Declaration of 1917 na kisha kufuatiwa na milipuko ya mapigano ya mara kwa mara kati ya Wayahudi na Waarabu katika eneo la Palestina Hakuna asiyekumbuka jinsi kiongozi wa wanazi Hitra alivyowafanyia Wayahudi kwa maangamizi makuu ya Nazi Holocaust ikiwa ni jitihada ya kulifuta taifa hilo. Azimio la umoja wa mataifa la mwaka 1947 lililivia kugawanywa kwa nchi ya Palestina kwa Wayahudi na Wapalestina ambao Wayahudi walikubali na Wapalestina wakiungwa mkono moja wa nchi za Kiarabu wakikataa na kusababisha kuzuka kwa vita baina yao vita hivyo viliwafanya wa Palestina kuhama na kukimbilia nchi jirani za Kiarabu wakiwa wakimbizi yani Al-Nakba Israel ilijitangazia uhuru wake mwezi Mei tarehe 14 mwaka 1948 kufuatia uhuru huo mataifa ya Misri Lebanon, Syria, Jordan na Iraki yalivamia Israel na kugawa mji wa Yerusalemu. Mwaka 1964, Wapalestina walianzisha chama cha Palestinian Liberation Organization (PLO) ambacho hakikutambuliwa na Israel. Katika vita vya siku sita, mwaka 1967, vya Israel na Waarabu ambavyo Israel ilishinda kwa kishindo 
ikiacha hasara kubwa kwa maadui zake walifanya nchi hiyo kujiongezea ukubwa mara tatu ya ule wa awali siri ya ushindi wa vita hiyo ulitokana na mbinu na maangamizi mazuri yaliyokuwa yamefanywa na hasa kule kuvamia adui kabla hajashambulia kama wangesubiri washambuliwe basi Israeli ingefutwa katika ramani ya dunia kama Waarabu walivyoazimia vita hiyo ya mwaka 1967 Israel ilipigana na Misri, Syria, Lebanon, Jordan zikisaidiwa na jeshi la Sudani, Iraki, Algeria, nchi zilizopeleka askari na silaha, Urusi ikisaidia mataifa hayo kwa wingi wa silaha. Kabla ya vita, mataifa ya Marekani, Uingereza na Ufaransa yalipeleka silaha kwa Israel na kuifanya isiwe na wasiwasi hata kidogo katika matumizi ya silaha. Nini chanzo cha vita hiyo? Sasa twende sawa. Israel na majirani zake walikuwa wakiishi katika hali ya uhasama tangu mwaka 1948 baada ya azimio la umoja wa mataifa la mwaka 1947 lililoamuru kugawanywa kwa nchi hiyo. Waarabu walikuwa bado wanayo hasira juu ya uwepo wa taifa hilo Mashariki ya Kati. Viongozi mbalimbali wa nchi za Kiarabu waliazimia kuifuta Israel kwenye ramani ya dunia. Israel iligombana na Syria ilipoanza mradi wa ujenzi wa miundombinu ya maji kuyatoa mto Jordan na kusambaza katika nchi hiyo. Jeshi la Syria likatumia mlima Minuko ya Golan inayopata futi 1000 juu ya Galilaya kushambulia vijiji na mashamba. Mashambulio ya Syria yaliongezeka sana mwaka 1965 hadi mwaka 1966. Israel ililazimika umoja wa mataifa ambao ulisisitiza kuacha mapigano bila kuchukua hatua yoyote kwa Syria ambako hata lipotoa zimio la kulaani mashambulizi hayo yaliyopingwa kwa kura ya veto na urusi mashambulizi hayo yalienda sanjari na vitendo vya kigaidi dhidi ya taifa hilo ambako mwaka 1965 rais wa Misri Gamal Abdel Nasser alisema hatutaingia Palestina nchi ikiwa imefunikwa kwa mchanga bali dam baada ya miezi michache Nasri alisema tena kwa azma ya Kiarabu ni kuona wa Palestina wanakombolewa kwa kifupi ni kuiondoa dola ya Kiyahudi kwa maangamizi mwezi April tarehe saba mwaka 1967 Syria ikitumia ndege aina ya MiG-21 ilizokuwa imepewa na Urusi ilishambulia vijiji kutokea minuko ya Golan Jeshi la Israel ilitungua ndege sita za Syria. Urusi ilipata taarifa hiyo isiyo sahihi Syria kuwa Israel inajiandaa kwa vita licha ya Israel kukanusha lakini Syria ilijipanga ikiweka makubaliano ya ushirikiano na Misri. Tarehe 15 mwezi Mei mwaka 1967 siku ya uhuru wa Israel Majeshi ya Misri yalivuka kuelekea Sinai karibu kabisa na mpaka wa Israel ambako siku tatu baadaye tarehe 18 jeshi la Syria alikajipanga kwa vita katika milima ya Golan. Baada ya majeshi ya Misri na Syria kujipanga kwa vita, Gamal Abdel Nasser aliamuru jeshi la umoja mataifa UN Emergency Force UNF lililokuwa Sinai likikinga Israel tangu mwaka 1956 kuondoka mara moja bila kushirikisha umoja huo Mei 22 Misri ilifunga mlango wa bahari wa Tiran na kuzuia meli zote kutoka mashariki kuingia Israel na kuzuia meli za Iran zilizokuwa zinapeleka mafuta ya petrol na kuifanya nchi hiyo kutokuwa na njia inayopitika uamuzi wa Misri ulikiuka sheria za kimataifa Radio sauti ya Waarabu ikisema kwa kuwa sasa 
jeshi la kimataifa lililokuwa linaikinga Israel limeondoka hatutavumilia zaidi wala kulalamika umoja wa mataifa ila jambo moja tutakala ulifanya ni kuipiga vita na kutokomeza siasa za kizayuni naye waziri wa ulinzi wa Syria Hafez Assad alisema majeshi yetu yako tayari kuifuta Israel Rais wa Marekani kipindi hicho Johnson alilaani na kusema kitendo cha Misri ni kinyume na sheria ya bahari iliyopitiwa mwaka 1958 ambako umoja wa mataifa ulitambua haki ya Israel kutumia mlango wa bahari wa Tiran Straits of Tiran kupitisha meli Nasri aliendelea na vitisho akitaka Israel kuingia vitani akidai kuwa hawatasikiliza shauri lolote la masikilizano kwani wao wako vitani na Israel tangu mwaka 1948 aliongeza kusema kuwa majeshi ya Misri, Jordan, Syria na Lebanon yametulia mipakani mwa Israel na nyuma yao yako majeshi ya Iraki, Algeria, Kuwait, Sudan, Saudi Arabia na ulimwengu wote wa Kiarabu alijigamba zaidi kwa kusema kwa tendo hili dunia yote itastaajabu na kujua Waarabu wako wamejizatiti kwa vita hii makala hii itaendelea Mambo vipi mdau wa Davis Tamata? Kwanza na kushukuru sana kwa kunisapoti kupitia kazi yangu ninayoifanya. Asante sana. Leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali. Ni kwamba kwa sasa nimeanzisha group langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube lakini nitakupatia kupitia group langu la WhatsApp nina kukaribisha sana na kwenye group letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo tu kwa mwezi ambacho ni shilingi 2500 kwa mwezi mzima yaani ni kama umechangia 625 kwa wiki nina kukaribisha sana karibu tujiunge Tujue tumetoka wapi, tupo wapi na tunaenda wapi. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi 0672 Karibu sana na asante sana.